No coração do século XVII, uma metrópole vibrante é silenciada por uma praga mortífera antes de ser consumida pelo caos do fogo. A escuridão desce sobre Londres, não pela chegada da noite, mas por uma nuvem densa de desespero e destruição. Enquanto as chamas devoram o que a doença poupou, mistérios e segredos antigos são revelados, trazendo à luz verdades que o tempo tentou ocultar. Olá, viajantes da história! Prontos para explorar as sombras e as chamas que moldaram um dos anos mais sombrios de Londres? Hoje, mergulhamos em 1666, um ano marcado pela praga devastadora seguida por um incêndio catastrófico. Antes de nos aventurarmos por este passado ardente, deixem aquele super like e preparem-se, pois vamos descobrir como Londres enfrentou o terror e o fogo. O passado está prestes a reacender suas chamas. Cidade antes das chamas. Em 1665, a Londres de Rei Carlos II vibrava com uma energia que mal podia ser contida por suas muralhas medievais. As ruas, apinhadas não apenas de pessoas, mas de possibilidades, fervilhavam com comerciantes, poetas, prostitutas e pregadores, todos compartilhando o mesmo pavimento irregular. Os mercados de Londres eram um microcosmo do império em crescimento, exibindo especiarias das Índias, tecidos de seda do Oriente e metais preciosos das Américas. Apesar do ar vibrante de opulência, um olhar mais atento revelava uma cidade à beira da catástrofe. As ruas estreitas e sinuosas formavam um labirinto quase intransponível em muitas áreas. As condições sanitárias eram deploráveis com esgotos a céu aberto, e o cheiro pungente do rio Tamisa saturava o ar. À noite, a cidade era iluminada por tochas que lançavam sombras dançantes, criando um teatro de luz e sombra onde cada esquina podia esconder tanto um amante quanto um ladrão. O surgimento da peste 1665 também foi o ano em que a Grande Praga de Londres bateu novamente a porta. O flagelo da peste bubônica, que décadas antes devastara a Europa, retornava com uma fúria renovada. Os médicos da época, vestidos com suas máscaras de bico recheadas de ervas aromáticas para afastar o ar corrupto, eram figuras tanto de terror quanto de esperança. O diário de Samuel Pepys, que documentou vividamente sua experiência durante esse período, oferece uma janela para a vida diária e os medos da população. Ele descreve como as casas dos infectados eram marcadas com um X de tinta vermelha e como as ruas se tornavam cada vez mais silenciosas, à exceção dos carrinhos que transportavam os mortos. As estatísticas oficiais falavam de milhares de mortes por semana, mas os números reais, sussurrados em becos e tavernas, eram ainda mais altos. Londres estava se tornando uma cidade de fantasmas, com cada nova vítima deixando um vazio que ecoava pelas pedras de suas antigas ruas. A noite em que Londres pegou fogo na noite de 2 de setembro de 1666, uma faísca na padaria de Thomas Fariner, na rua Pudding Lane, acendeu o rastilho que se tornaria o grande incêndio de Londres. A cidade, já enfraquecida pela peste, viu-se agora à mercê de uma nova e terrível adversidade. O fogo, que começou como uma chama discreta, foi alimentado por uma combinação fatal de casas construídas principalmente de madeira e um verão particularmente seco. As chamas se multiplicaram rapidamente, ganhando força com os fortes ventos que sopravam da direção do leste. O diarista Samuel Pepys descreve a cena com um misto de horror e fascínio, observando de seu jardim como a cidade parecia um grande forno ardente, as chamas consumindo o céu com sua fúria vermelha e dourada. As tentativas desesperadas de combater o fogo com baldes de água eram inúteis. Logo, foi necessário recorrer à demolição de casas com explosivos para criar barreiras contra o avanço das chamas. Os 
os heróis e vilões da tragédia. A devastação trazida pelo fogo revelou tanto o melhor quanto o pior da humanidade. Enquanto algumas pessoas aproveitavam a desordem para saquear e cometer atos de vilania, outras emergiam como verdadeiros heróis. O rei Carlos II, diretamente envolvido nos esforços de combate ao fogo, liderou pessoalmente as equipes que derrubavam casas para criar cortafogos, uma decisão difícil que exigia sacrificar a propriedade de muitos para salvar a cidade. Um relato de um cidadão chamado Thomas Vincent descreve a cena dramática de padres e criminosos trabalhando lado a lado, formando correntes humanas para passar baldes de água. Essas correntes eram frequentemente interrompidas por explosões controladas, usadas para deter o avanço das chamas. Em meio a esse caos, surgiram histórias de saqueadores que se disfarçavam de bombeiros para entrar nas casas sob pretexto de ajudar, mas que na verdade estavam lá para roubar. Esses relatos sombrios contrastam com as ações heróicas e desesperadas de muitos londrinos que arriscavam suas vidas para salvar estranhos e conhecidos da mesma forma. A luta pela sobrevivência Na ressaca do incêndio, a cidade de Londres era uma sombra carbonizada de seu antigo eu. Os cidadãos que uma vez prosperaram nas ruas agora lutavam por necessidades básicas em abrigos temporários que surgiam em campos abertos e ao longo das margens do Tamisa. Anne Fanshaw, em suas memórias, narra como sua família foi forçada a fugir da cidade, levando consigo nada mais do que algumas posses salvadas das chamas. Ela descreve uma Londres irreconhecível, com as ruas antes familiares transformadas em labirintos de escombros e cinzas. Nos dias e semanas que seguiram, enquanto a cidade começava a considerar sua reconstrução, emergiam histórias de extraordinária resiliência. A Guilda dos Carpinteiros, por exemplo, desempenhou um papel crucial, não apenas na reconstrução física, mas também no restabelecimento da moral da comunidade. O esforço coletivo para reconstruir Londres era monumental, envolvendo todos, desde artesãos até a nobreza, cada um contribuindo como podia para a ressurreição de sua amada cidade. Agora, chegamos ao fim de nossa ardente viagem ao passado. Mas diga-me, se você estivesse lá, teria corrido para salvar os tesouros da cidade ou teria se preocupado apenas com a própria vida? Sua resposta é crucial. Comente abaixo e faça parte desta história. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar o vídeo se acharam a jornada fascinante. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. O século VI se orgulha de muitos eventos, pessoas e contribuições históricas excepcionais. A exceção foi um ano que registrou um alto nível de tragédia e conflito, que a maioria dos historiadores dizem ter superado qualquer outro momento da história. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer os eventos devastadores que ocorreram no ano de 536. Tá curioso para saber mais sobre o que aconteceu? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A névoa que durou meses O historiador bizantino Procópio serviu como conselheiro militar de Belisário, um dos generais mais ilustres do Império Bizantino. Procópio acompanhou Belisário em suas campanhas na Pérsia durante a década de 520 e novamente na Sicília em 536. Ele escreveu sobre um evento que ocorreu naquele ano. O sol emitiu uma luz sem brilho, como a lua, durante todo esse ano, e parecia excessivamente como o sol em eclipse, pois os raios que ele irradiava não eram claros. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Procópio não foi a única fonte a mencionar a escuridão de 536. Miguel, o sírio, um escriba bizantino, também escreveu sobre isso. O sol foi eclipsado por 18 meses. Durante três horas pela manhã, surgia a luz, mas a luz que não parecia nem dia nem noite. Outras fontes de todo o Mediterrâneo mencionam uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a terra por um longo período. 
Quando os especialistas olharam para a época, descobriram evidências de uma erupção vulcânica gigantesca. Ela possivelmente depositou cinzas em todo o globo. O nevoeiro revelou-se desastroso para a população da Europa. Com a escuridão veio a fome generalizada. O efeito da escuridão prolongada na agricultura em 536 e nos anos seguintes provou ser devastador. Sem o sol, as safras não cresciam. A temperatura da terra caiu entre 1,6 e 2,5 graus Celsius. E civilizações em todo o mundo lutaram para produzir alimentos suficientes para sobreviver. A escassez das colheitas se estendeu por todo o mundo logo após a erupção vulcânica em 536. O evento provocou temperaturas mais amenas que duraram décadas. Uma praga varreu o Império Bizantino. A persistente nuvem de poeira não foi o único problema que fez de 536 um ano tão ruim. Miguel, o sírio, escreveu sobre a ruína que percorreu o Império Bizantino. Seguiu-se uma praga sem precedentes que começou em Constantinopla, onde no primeiro dia 5 mil pessoas morreram. No dia seguinte, 10 mil pessoas, e desse modo foi aumentando descontroladamente. Eles contaram até 300 mil pessoas, e então pararam de contar. Ninguém ficou imune, pois ela atacou desde a classe pobre até os mais nobres. Os sintomas começaram com uma ferida, e progrediu até que o afetado não pudesse dar um passo. As pernas inchavam, depois os bubões estouraram e o pus saía. O que veio a ser chamado de peste de Justiniano, que na verdade era peste bubônica, matou milhões de pessoas no Império Bizantino, entre o início de 540 e meados do século 8. Nevou no verão na China e na Mesopotâmia. Por volta de 536, o clima na China sofreu algumas mudanças estranhas. O Nanxi, uma crônica do século VI, relata que uma substância amarelada estava caindo do céu. A composição exata do material permanece obscura, mas relatos o descrevem como sujeira ou poeira. A substância apareceu três vezes no final dos anos 530. No ano seguinte, as crônicas chinesas contaram sobre a ocorrência de neve durante os meses de verão. As crônicas das dinastias do sul relataram geadas no meio do verão com neve em agosto, que arruinou as plantações em diversas províncias. O resultado foi uma fome generalizada, que durou cerca de dois anos e resultou na perda de cerca de 70% a 80% da população. Relatórios adicionais da geada e neve na Mesopotâmia também apareceram durante o verão de 536, e o inverno foi severo. Escandinavos abandonaram cidades inteiras. Durante o século VI, aldeias nas partes orientais e na central da Suécia sofreram tal declínio na temperatura que muitas cidades foram abandonadas. A razão disso permanece um tanto obscura, mas o véu de poeira de 536 e a escassez alimentar subsequente certamente influenciaram nas ações dos escandinavos. Uma lenda nórdica chamada Finbil Hinter fala de um inverno de três anos que ocorreu antes do Ragnarok. É possível que a história do inverno prolongado tenha sido associado à escuridão prolongada presente nesse período. Cronistas irlandeses descrevem escassez de pão. Monges na Irlanda, durante o século VI, notaram o declínio das colheitas. O autor desconhecido das crônicas de Annals of Euster registrou uma falha de pão em 536, e a crônica Innisfallen citou uma escassez de pão de 536 a 539. Euster, na parte norte da Irlanda, e Innisfallen, localizado no sul, ficavam nas proximidades da Islândia, onde se localiza o vulcão que desencadeou o nevoeiro de 536. Confusão e medo Essa foi uma época de compreensão limitada da meteorologia e sem nenhum meio de transmitir informações. Portanto, a camada de névoa estressou muitas pessoas que lutaram para entender suas origens. O historiador romano Cassiodoro enfatizou o mal-estar causado pela nuvem que parecia pairar sobre a humanidade por mais de um ano. Ele escreveu uma carta sobre o que testemunhou em meados do século VI. Estranho tem sido o curso do ano até agora. Tivemos um inverno sem tempestades, uma primavera sem suavidade e um verão sem calor. As geadas prolongadas e seca fora de época devem ser adversas a todas as coisas que crescem. 
as estações parecem estar todas misturadas e os frutos que costumavam ser formados pelas chuvas suaves não podem ser procurados na terra ressecada. O ar é engrossado pelo vigor da neve e rarefeito pelos raios do sol. Como tudo piorou. Erupções vulcânicas na Islândia de 540 e 547 contribuíram para a escuridão geral da época. As três erupções juntas levavam ao que os estudiosos chamam de Baixa Antiguidade do Gelo. Essa pequena idade do gelo resfriou o planeta por pelo menos uma década, se não mais. O resultado foi a quebra da safra e a fome, o que levou as populações desnutridas a serem mais suscetíveis a doenças. Com base nas cinzas vulcânicas tropicais descobertas nos núcleos de gelo do Polo Norte e do Polo Sul, alguns estudiosos postularam que o vulcão em El Salvador, em 535 ou 536, deu início à pequena idade do gelo. O vulcão Ilopango entrou em erupção em meados do século VI. A erupção coincidiu com o período de hiato do Império Maia, durante o qual a população e a atividade de construção diminuíram. Outros acreditavam que a erupção de vulcões na América do Norte, durante a década de 530, trouxe a enorme nuvem que pairava nos céus da Europa. Mesmo que a erupção do Ilopango, um vulcão norte-americano ou qualquer outro evento vulcânico não fosse singularmente grande o suficiente para cobrir o hemisfério ocidental com cinzas, os eventos contribuíram para a escuridão geral de meados do século VI. Contribuição para a queda do Império Romano no século VI, o Império Romano mudou para o leste, para Constantinopla. Sob a liderança do imperador Justiniano, o Império Bizantino tentou recapturar a glória e o tamanho do antigo Império Romano. Justiniano enviou generais para o oeste para lutar contra os godos, cartagineses, vândalos e outros povos durante a década de 530. Justiniano falhou devido ao levante constante e à instabilidade política. Com a eclosão da peste bubônica em 541, o Império Bizantino perdeu entre 35% a 55% de sua população. Isso enfraqueceu o Império economicamente, mas também resultou em revolta social, fracassos militares e declínio administrativo. O Império Bizantino nunca se recuperou totalmente das perdas de safra, doenças e conflitos gerais desencadeados pelos eventos de 536. No oeste, o império havia se dividido em estados individuais, controlados por diferentes reis germânicos. Estes continuaram a lutar por pessoas e terras, aproveitando a falta de liderança centralizada e estabilidade econômica. Quando a erupção vulcânica de 536 aconteceu, foi exatamente quando o antigo império romano se tornou mais vulnerável no leste e no oeste. A civilização peruana que também sofreu em 536. A civilização Moshi já dominou a costa oeste da América do Sul, contribuindo para o patrimônio cultural e econômico da região. Os Moshis eram pescadores ávidos e dominavam a irrigação para cultivar várias safras, incluindo feijão e milho. O comércio agrícola apoiou os assentamentos, mas um ciclo do El Ninho, em meados do século VI, causou águas tão quentes que as populações de peixes não conseguiam sobreviver. Enchentes e chuvas intensas destruíram as redes de irrigação, tornando impossível o cultivo de alimentos suficientes para alimentar a população. A fome e o caos climático, combinados com uma liderança ineficaz, fez com que o povo moche nunca mais alcançasse sua força anterior. Inicialmente, os historiadores acreditavam que o El Ninho poderia ter sido desencadeado por uma erupção vulcânica, provavelmente do vulcão Krakatoa, na Indonésia. Análise das evidências em 2018 As horríveis condições descritas em 536 receberam nova atenção em 2018. O historiador de Harvard, Michael McCormick, estava no grupo interdisciplinar de acadêmicos que reuniu pesquisas para determinar se 536 foi realmente o pior ano de todos os tempos. No entanto, o grupo iniciou suas pesquisas com um objetivo diferentemente. Os acadêmicos queriam respostas sobre o uso do metal, cunhagem e mudanças nos sistemas monetários do século VII. Sua investigação passou a incluir análises de geleiras nos Alpes suíços para descobrir o evento que levou ao longo período de escuridão. Por meio da pesquisa e da tecnologia, a equipe encontrou fragmentos vulcânicos de um vulcão islandês em amostras de gelo de geleiras suíças. As amostras datavam de 536 
Isso confirmou um evento vulcânico, que lançou cinzas pela atmosfera da Europa e se espalhou pelo mundo, desencadeando uma crise global. As revelações nos anéis das árvores Durante a década de 1990, estudiosos analisavam os anéis de árvores islandesas para determinar sua idade. Com isso, descobriram evidências de que um evento significativo havia acontecido em meados do século VI. O crescimento das árvores diminuiu, indicando temperaturas mais frias do que o normal. Pesquisas adicionais mostraram que o crescimento das árvores diminuiu em todo o mundo. Na América do Norte e na Europa, dados de anéis de árvores indicam que o mundo ficou consideravelmente mais frio por pelo menos 15 anos após a erupção de 536. Entre 536 e 545, as temperaturas mundiais atingiram um nível mais baixo em 2 mil anos. Tudo melhorou cerca de um século depois. Enquanto os estudiosos procuravam respostas sobre economia, cunhagem e o uso de metal durante o século VII, eles encontraram dados que levaram a uma conclusão sombria. 536 não foi apenas o pior ano para se viver, ele foi apenas o início de uma época terrível. No entanto, os pesquisadores descobriram quando tudo começou a melhorar para a humanidade. De acordo com as amostras de gelo, o chumbo apareceu na atmosfera por volta de 640. Isso indica que as pessoas começaram a produzir prata como material para a troca monetária. Para os especialistas, a introdução da prata significava que as pessoas desejavam mais cunhagem, sugerindo uma melhoria nas perspectivas econômicas. As coisas estavam melhorando um século depois em alguns lugares, embora algumas regiões não experimentassem a introdução da prata em suas economias até a década de 660. E você, já tinha ouvido falar nesses fatos assustadores que ocorreram em 536? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.